Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est un petit dimanche euh, après party et j'ai décidé de commencer un vlog parce que euh, ce matin, Will il a décidé d'aller euh, au Earthsoft. Ça me tentait pas trop d'y aller avec lui. Puis euh, j'ai sûrement une belle journée en vue, fait que je me suis dit pourquoi pas euh, vous vlogger ça de... aussi. Puis j'avais plein de choses à vous dire euh, qui avaient rapport euh, à ce que je vous ai déjà euh, raconté. Fait que ce matin, je bois mon petit café But First Coffee qui vient, c'est le vinyle que ma belle amie Katou m'a fait. Katou qui est aussi une chaîne YouTube, donc je vais vous mettre une image ici. Euh, c'est pas une entreprise, c'est vraiment un cadeau qu'elle m'a fait. Puis là, ce matin, je m'apprêtais à euh, finir le livre, mon petit livre préféré, parce que, euh, comme vous savez, je l'ai déjà lu. Moi, j'avais lu l'ébauche, mais euh, j'ai comme pas eu temps cette semaine de... Je l'ai lu à moitié, là. Le, le, la version finale, fait que ça. Et je me suis fait un petit déjeuner. Fraise, yogourt grec, euh, restant de mon euh, tartare de l'autre fois, de la baguette de pain. Et petit fromage. Puis j'ai mon Mac qui est pas trop loin parce que je vais faire mes miniatures. Parce qu'en ce moment, j'ai comme 6 euh, belles vidéos euh, de prête. Ouais, j'ai comme. Euh, je suis comme un petit peu en retard, là. Je, mais je pense que vous appréciez quand même mes vidéos, même s'ils sont pas. Euh, le, le, que je pose pas le lendemain que je le filme, là. je pense que ça vous dérange pas tant. Que oui, on, je, je vais filer ça tranquille aujourd'hui. Parce que dans le fond, hier, ça a été euh, une très très grosse journée, mais je vous en parlerai tantôt. Là, je veux juste euh, profiter du petit moment. Finalement, je me suis mis en maillot de bain. Euh, ça, c'est mon Waka, c'est mon préféré, là, le bleu royal. Puis, euh, je viens de terminer quelques heures plus tard, finalement, le livre de Bullfighter. Fait que euh, je vais pouvoir euh, le mettre dans ma bibliothèque parce que c'est un souvenir. Euh, dans le fond, moi, il est dédicacé euh, à moi. Fait que c'est euh, une des grandes choses qu'on qu peut avoir quand on, justement, on commande auprès de l'auteur euh, Gilles Laplante. Elle nous le dédicace à, à sa main et elle nous l'envoie. Euh, finalement, j'ai rien fait avec mon laptop. Fait que je vais le rentrer en dedans. Puis là, euh, je m'attaque. Euh, je m'en vais m'attaquer à justement tout le ménage pour qu'elle soit bien, bien propre. Puis. Euh, ça, il fait super beau, mais je suis vraiment claquée dans la fin de semaine. Là, et... je, 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 je vais vous en reparler plus tard, là, mais je suis vraiment claquée. Que je vais juste. C'est pour ça qu'à matin, j'ai pris ça relax. Puis là, j'ai pas vraiment faim, même si il me dit demi. Fait que je vais m'attaquer au moins à comme. Je m'en suis fait un petit 2-3 heures de ménage. C'est comme les enfants normales. Là, et... Passer la balayeuse, laver le plancher, euh, faire la vaisselle, euh, nettoyer les contours de la cuisine, euh, faire du lavage, puis nettoyer la salle de bain. Donc, euh, des affaires bien normales. Ah, puis il faut que j'ai poussé dans ma chambre parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de poussière. Fait que, ouais, sinon, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Euh, j'ai une petite collaboration avec une entreprise qui se tend bien, euh, quand même, je pense, dans une ou deux semaines. Fait que j'ai comme confirmé que c'était beau pis tout. Et pis sinon, il y a quoi d'autre? Ben, euh, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà dévoilé, mais euh, on s'apprête à faire peut-être une journée entre YouTubers. Fait que vous allez voir ça dans cette péripétie dans les futurs euh, vlogs. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà annoncé, mais on est en train d'en... on est en pour parler. c'est quand même assez le fun pour nous. Euh, sinon, j'ai dit d'autres choses qui s'en viennent. Euh... Puis, ah, puis tantôt, je vais. J'ai. Je... Ça me fait le moment de vous, préparer, de vous présenter un de mes projets secrets que j'ai terminé, que j'ai fait hier. Ben, en fait, que j'ai donné hier. Ben, c'est un projet secret qui euh, était vraiment personnel à moi. Puis, c'était pas un projet. Euh, projet secret. Mais dans le fond, je le gardais secret parce que je voulais pas que personne ne le sache. Mais maintenant, euh, c'est donné, c'est fait, c'est dévoilé. Fait que euh, je vais vous montrer. Euh, Juste tantôt, euh, je fais encore languir. Puis aussi, euh, justement, tantôt, je vais vous parler un petit peu plus de ma fin de semaine, de ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même assez gros, puis c'est pour ça que je suis claquée. Euh, mais je suis, je suis 100% comme ça. Fait que je reviens. Euh, on s'en va faire du ménage. Là. Je vais aller m'habiller correctement pour euh, être. Euh... Ouh, il a la petite fourmi sur moi. Non. Attends. Ouais, fait que je vous amène dans mon petit ménage pour ce dimanche après-midi. Euh, finalement, je pense que je vais vous montrer tout de suite mon petit projet. Parce qu'il gagne. C'est tellement le fun. Puis, euh, je sais pas si à cette heure-là, euh, 
Euh... Ouais, c'est ça. Je sais pas si euh, par le temps que vous voyez ça, quelqu'un l'aurait déjà vu euh, parce que je l'aurais publié sur Instagram euh, aujourd'hui. On dirait que j'ai comme pas le. Je sais pas, je fais le pas trop là. Je... je vais prendre deux secondes pour vous expliquer pourquoi. Mais ouais, c'est ça. Fait que je suis vraiment fière euh, hier d'avoir euh, fini cette. Ben, je l'ai fini cette réalisation-là. Ça m'a pris. Euh, exactement six mois de création euh, à temps perdu parce que je suis pas euh, excessivement bonne mais pis ça m'a pris aussi du temps à trouver mon, mon style euh, à moi mais là je l'ai officiellement imprimé et donné à la personne fait que je vous présente mon euh, projet secret Oh, excusez pour la lumière. Donc, ça fait six mois que je travaille sur ce dessin-là que j'ai offert pour la fête de ma belle-mère. Euh, dans le fond, le chien que vous voyez, c'est Joker. C'est le chien de famille à mon amoureux. Puis euh, Joker, euh, il n'a pas une phase très facile, mais euh, il, a sur... ben, il va de mieux en mieux. Fait que ça a été très important pour moi de souligner euh, ce beau petit chien qui est Joker. Euh, c'est un amour, c'est le petit frère à mon chum. Euh, c'est vraiment quelqu'un d'être très exceptionnel dans la famille. Fait que ça m'a pris six mois euh, à faire ça. Le plus gros, ça a été vraiment... Euh, ça, c'est à peu près 75 pages, je pense, de calques, de, de couches différentes. Euh, puis j'ai vraiment essayé euh, de, de, de... Mon style à moi, c'est vraiment plus comme... Me fier vraiment à une image. Après ça, je dé... je... que je dessine euh, à la scène près, presque au pixel près même sur certains cas puis euh, le camion ça a été vraiment le plus long à faire surtout la partie en arrière parce que c'est un camion spécial euh, de l'entreprise le, de à mon chum puis ça c'est une photo que moi j'avais capturée l'année passée à la fête de, de, de chien la, la journée internationale du chien puis Joker euh, le chien ça m'a pris plusieurs fois parce que je trouvais pas la bonne technique que je voulais le dessiner fait que finalement, euh, j'ai opté pour une un peu plus comme... Euh, ce que vous voyez, cette technique de dessin-là. Puis euh, vraiment, ce que le monde me dit, c'est vraiment comme euh, ses yeux, c'est vraiment... Je l'ai vraiment... On voit vraiment son regard, c'est vraiment le petit regard euh, de Joker. Fait que ouais, c'est mon petit projet secret que je travaille depuis six mois. Ça a été euh, euh, très très dur aussi émotionnellement parce que comme je dis, il y a eu une petite phase de Joker, il y a eu... Euh, il y a eu une bactérie mangeuse de chair et il y a eu euh, le. Il s'est fait retirer des boules de chair, peut-être cancéreuses, euh, qu'il n'était pas. Ben, finalement, il, 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 tout est beau, là, il n'y a pas de cancer. Mais au début, euh, il s'est fait retirer des grosses boules de chair dans lui euh, pour l'aider justement à ses articulations, que ça aille mieux. Puis euh, suite à ça, il y a eu une bactérie mangeuse de chair, fait que ça a été très très lourd pendant 2-3 semaines. Euh, fait que ça a été très émotionnellement dessiné mon, mon Joker. Puis euh, c'est ça, fait que c'est mon premier dessin. Je, je, je... C'est vraiment un hobby, genre je ne prendrai jamais de contrat. Euh, Peut-être en ce moment j'ai le goût d'en dessiner un autre, mais c'est comme encore là, un projet secret parce que c'est vraiment comme quelque chose qui me prend vraiment longtemps. Je veux pas le dire à personne d'avance, il y a juste Will qui est tout courant. Euh, c'est vraiment personnel à moi, les dessins que, que je fais. Puis euh, c'est parce que ça, ça me prend du temps, je suis pas professionnelle, je veux pas prendre un contrat, je veux pas le dire à personne. Mais quand je, quand il finit, ben ça va me faire plaisir de, de l'offrir. Fait que ouais, c'est ça mon petit projet que je voulais vous montrer. Fait que là, je l'ai offert à ma belle-mère, je l'ai imprimé. Fait que là, j'avais pas de cadre. Fait que hier, elle m'a affirmé qu'elle allait en trouver un elle-même. Un cadre, c'est vraiment pas grave. Au moins, ça va être dans ses goûts. Puis euh, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, je sais pas si j'ai des... Euh, je vais essayer de vous faire un résumé de ce qui s'est passé en fin de semaine. Puis, euh, en... je vais comme vous mettre un, une série de photos. Je vais me tasser là pour pouvoir mettre les photos au montage. Donc, c'est ça. Euh, hier, ça fait un mois que vous voyez que je travaille fort, 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 fort euh, sur la fête de ma belle-mère, Julie. Euh, moi, ma philosophie, c'est vraiment de faire aux autres ce que j'aimerais me faire faire. Puis, Joe, elle m'en donne tellement pour en donner qu'on dirait que c'est comme... Fallait absolument que je... 
C'était pas nécessairement un party surprise, mais il fallait que je fasse quelque chose pour souligner sa fête, euh, parce que moi-même, moi je serais la première personne à aimer ça qu'on me souligne. Fait que ça a été très, 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 très rough, parce que euh, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas fait de party de... en ouais, tout court. Fait, absolument, moi, je suis une fille qui, qui organise énormément de parties, puis la gestion, ça, ça me dérange pas. Mais là, on dirait que ça a été vraiment plus rough, peut-être suite à cause du COVID. <rire> Que ça a été plus rough, puis là, euh, fait que c'est ça. Ça fait deux, euh, ça fait plus qu'une semaine que, euh, surtout que cette fois-ci, à ce party là j'ai comme euh, essayé des nouvelles choses, dont euh, le gâteau. Et euh, j'ai fait un gâteau à trois étages, style cowboy, que je pense que je vous avais montré. Euh, puis là, je vous avouerais que j'ai même pas pris de photo de mon euh, gâteau. Fait que je vais juste y aller en ordre. Fait que hier, ça a été, euh, non. Jeudi, on va repartir de jeudi. Jeudi, euh, j'ai essayé de faire mon... Euh, je voulais me prendre d'avance puis faire ma batch de paille filochée. C'est un épaule de porc que tu fais au croque-pot pendant euh, 8 heures. Puis euh, quand je l'ai euh, checké, il était, il, était, il était dur comme la roche, genre la viande. Je sais pas qu ce qui s'est passé, mais vraiment c'est une viande de très très mauvaise qualité. Fait que j'ai carrément... Euh, je l'ai dû le jeter. Fait que je lui ai dû aller en, ben, comme en, en vitesse euh, à l'épicerie en cherchant un autre. C'est un épicerie que je vous ai filmé justement. Après ça, j'ai réessayé euh, avec une belle, euh, une belle pièce de viande, c'est sûr que ça a bien marché. Fait que ça, ça a été bien long. Mais tu sais, j'ai fini mon pain fléché à vendredi soir, 11h le soir, que j'étais encore en train de filocher Parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Fait que ça, ça m'a stressé. Au moins, j'avais réussi à emballer les cadeaux. Une, Acheter puis emballer les cadeaux une semaine avant. Là, la bouffe, j'ai essayé de le faire d'avance, mon père flushé. Mais ce qui me stressait, c'était vraiment euh, le reste, dont le gâteau. Fait que juste euh, la journée samedi hier, le matin, on s'est levé. Puis Will, il voulait aller acheter des, des cartes puis des jeux. Fait qu'on a monté à Châteauguay pour le faire. Puis en revenant, ben, je me suis comme attaquée à, à, à tous le, le, les préparatifs. Fait que je fallais que je fasse un euh, plateau de fromage, un plateau de légumes. Une salade de chou faite à la main, fait que j'ai vraiment acheté du chou que j'ai fait moi-même. Puis j'étais supposée de tout, tout, tout vous filmer ça, puis j'étais ben trop stressée. Je courais d'un bord puis de l'autre dans, dans, dans l'appartement. Mon appartement en ce moment est un mess. Euh, je voulais tellement faire ça comme il faut que j'ai carrément comme passé à côté, ben de chaud, j'ai l'impression. Euh, après ça, euh, le gâteau, c'était un gâteau de trois étages, mais que j'ai fait dans des nouveaux moules que j'avais en silicone. Euh, une chance que je les ai faites la veille parce qu'un moule en silicone, ça peut pas aller à plus, selon ce que j'ai lu, à 230 degrés dans un four. Puis habituellement, on fait ça à 350. Fait que 350, habituellement, un gâteau, c'est prendre une demi-heure. À 230 degrés, je peux vous dire que c'est vraiment une heure de gâteau. C'est vraiment long, euh, puis même à là, j'étais pas sûre. Ah, finalement, ça a donné un... Euh, le gâteau, le, il était excellent. Euh, mais après ça, c'est comme les... C'est la première fois que je faisais un montage de gâteau, fait que j'avais aucune... Presque... J'avais beaucoup d'outils pour faire mon gâteau, mais j'avais pas tout. Fait que j'avais une base... J'ai com... commandé une base, mais finalement, elle va arriver lundi. Fait qu'il va falloir que je la retourne parce que j'en aurais plus besoin. J'avais commandé une base en bois, finalement je me suis rendu compte euh, qu'elle n'était pas pour justement des affaires comestibles, fait que je voulais pas servir ça à mes invités. Fait que j'ai racheté une autre base en bois euh, sur Amazon, finalement je ne la... l'ai pas reçue à temps. Fait que j'ai pris ma cloche à gâteau comme base, mais je trouvais ça vraiment très très laid. Après ça, c'est ma première fois que je faisais un, un gâteau, euh, trois étages, fait que j'avais acheté euh, des boîtes de gâteaux déjà faites. J'avais acheté du coulis à la framboise dans la section pâtisserie du IGA que j'allais mettre en, entre les gâteaux et j'allais j'ai fait mon propre crémage Ricardo mais c'est un, un crémage tellement compliqué euh, ça s'appelle le, le meilleur crémage à la vanille de Ricardo puis vraiment c'est un crémage super compliqué c'est un crémage à la vanille crème au beurre euh, qui a été très 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 bon mais vraiment il, il y a tellement de beurre que c'est pas écœurant finalement puis vraiment comme tout ça mis, en, mis séparé c'est chill mais une fois au montage, euh, ma base, je l'aimais pas. Après ça, j'ai essayé avec les outils que j'avais de comme faire le montage. Fait que là, mettons, j'avais pris des trucs euh, sur TikTok que ça disait vraiment de mettre du crémage sur ta base pour que ton premier gâteau colle. Mais après ça, moi, j'avais 
un gâteau gros, un moyen, puis un petit. Mais euh, je me suis comme fourrée parce que ça disait que genre, si tu veux mettre du euh, crémage entre... Du, euh, pas du crémage, mais du coulis entre. Il faut comme tu fasses un tour de crémage pour que ça te fasse une barrière. Puis après ça, tu mets ton coulis. Fait que j'ai fait ça à la fin d'un étage, mais là, je me suis rendu compte que mon gâteau, après ça, il était moyen. Fait que tu voyais comme, de chaque bord, un pouce de rouge. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est affreux. Fait que j'ai essayé de cacher ça avec le gâteau, mais finalement, on dirait que ça faisait comme un bonhomme de neige. Vraiment la péripétie. Euh, fin... Puis finalement, j'avais comme préparé, j'avais fait des cake toppers en rodéo pour le top. Pour me rendre compte que mon gâteau, finalement, était pas assez large pour accueillir. Fait qu'il fallait comme que j'ai... J'essaie de pas tenter quelque chose. Euh, finalement, mon crémage n'était pas super blanc, il était plus comme jaune à cause du beurre. C'était pas écœurant, là, on voyait du rouge partout. Euh, J'allais acheter des décorations comme des petits rubans, mais là, à cause que le crémage était comme jaune, là, en ce que ça fitait. Mon gâteau, finalement, là, genre, il a été très, 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 très bon, mais genre, la présentation était pas écœurante. Puis, euh, pour l'amener, euh, j'avais entendu dire par toutes les plateformes qu'il faut absolument que tu mettes des comme des moi j'ai pris euh, ce que j'avais c'est que j'avais des bo... des brochettes de barbecue que j'ai mis comme bord en bord des trois étages pour que ça soit un bloc pour pas que justement comme euh, le top puisse tomber puis genre le gâteau il s'en aille d'un bord puis de l'autre puis j'avais pas non plus pensé à comment j'allais apporter le gâteau trois étages fait que euh, je l'avais sur moi tout le long qu'on s'est rendu chez ma belle mère puis euh, je stressais à ce fuck mon dieu que le soleil saute, là, il est là. Fait que, ouais, pis là, rendu là, euh, ça a été une super belle soirée. Tout le monde a été super fin. Ma belle-mère avait l'air vraiment contente, mais en même temps, elle avait l'air épuisée. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. Genre, tout le monde était comme. Tout le monde était super content, mais tout le monde était super épuisé en même temps. Puis moi, j'ai vraiment comme pogné un down. Puis là, euh, je voulais quand même offrir les cadeaux, mais là, c'était un petit peu whack parce que, comme je vous ai dit, c'était vraiment comme un cadeau super personnel que j'offrais. Mais devant comme plein de gens, fait que je me suis comme sentie un peu weird. Fait que, euh, ouais, c'est comme un gros mélange de... J'ai tellement visé haut, visé fort, que quand c'est arrivé, on dirait que moi, euh, durant le party, j'ai comme vraiment dégringolé. Puis à la fin, euh, j'ai eu un petit talk à Quill parce que on s'est comme un petit peu malentendu sur qui qui allait boire. Puis euh, finalement, j'ai fini ma soirée... Euh, Super triste. Super triste puis super épuisée. Mais en même temps, je suis juste. J'avais plein, plein, plein d'amour à donner. Puis je sais que j'ai vraiment très bien fait ça. Puis tout le monde me l'a dit à plusieurs fois dans la soirée que genre mon père, c'était exceptionnel. Mais genre, vraiment, j'étais ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je prends ça vraiment relax ce matin, puis que je veux juste comme être toute seule à la maison. Parce que c'était vraiment, vraiment beaucoup. Puis euh, je pense que j'ai juste besoin de, de reprendre un peu sur moi. Ouais, fait que je suis vraiment, je suis vraiment fière de ce, qui, ce que ça l'a donné, mais là, j'ai, 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 ça, ça va faire du bien aujourd'hui de juste comme là, je m'en vais faire m'attaquer à juste rendre ma, mon, chez moi un petit peu plus... Euh, euh, propre, puis euh, je vais mettre des belles, je vais partir euh, des belles bougies. Je pense que celle aujourd'hui je vais faire brûler celle-là. Euh, je l'ai pas encore faite, absolument. Je sens en ce moment, je prends plus comme euh, la bougie harmonie, l'entreprise c'est bougie harmonie, puis c'est une, une chandelle à euh, vino blanco, fait que ça sent le vin, mais là on dirait que j'ai plus comme goût que ça soit joyeux. Euh, puis pas que ça sorte le vin, parce que hier je me suis compagnie à, à cause de l'alcool. Fait que, on dirait que je vais mettre celle-là. C'est ma senteur préférée, là, c'est Explosion de Bleuet. Euh, regardez comme elle est cute. Fait que, je vais faire, euh, première fois que je vais la faire brûler euh, aujourd'hui en faisant mon ménage. Que je vais prendre mon, iPod, mon, la, mon iPad. Je vais aller nous prendre une belle euh, playlist. Ça va me changer les idées. Euh, ouais, moi, actuellement, c'est ça la playlist que je prends. C'est toujours euh, Today euh, Top Hit. Fait que je vais prendre ça, je vais allumer ça, puis on part. Euh, je vais essayer vraiment de rendre la maison beaucoup plus agréable. Puis je vais aussi aller porter les poubelles, le recyclage, euh, et pousseter tout ce que j'avais à dépousseter. Puis euh, ça, va, ça va faire du bien, là. Ok, désolé de mon pec top de 15 minutes. M'excuse. On y va. <musique> Fait 
Bon, ça s'en vient bien, ça c'est clean. Euh, J'ai tout pris mon stainless steel puis je l'ai mis euh, propre propre, propre propre. Ça je l'ai lavé, lavé. Ça c'est toute la vaisselle. Après ça, j'ai euh, un petit peu défait ma machine à café pour laver toutes les pièces que je pouvais détacher. Puis euh, aussi, il faut changer le filtre. Fait que j'en ai un. Ouais, il faut que je change le filtre. Fait que je vais faire ça après. J'ai jeté mes fruits qui étaient plus bons. Euh, là, euh, ce qui va me rester pas mal ici, c'est passer le balai, laver le plancher, porter les poubelles et porter le recyclage. Fait que là, euh, je m'en vais tout de suite, je pense, m'attaquer à... Euh, je vais commencer par les poussettages, juste pour comme le, me donner un, un petit break, là, de... Un petit break à mes mains, euh, même si j'ai des gants, euh, c'est pas mal humide, fait que je vais juste comme clencher les poussettages. Euh... Ouais. Euh, et poussettage et plaçage, c'est comme ranger ce qu'il faut à sa place. Puis après ça, je vais m'attaquer à la salle de bain. Puis dès que ça c'est fini, euh... Je vais passer la balayeuse, après ça je vais laver le plancher, puis euh, mon truc c'est que pendant que je, comme je vais laver la salle bain, mais je vais laisser comme tous les produits dans euh, la douche, comme ça je vais passer la balayeuse, puis quand je vais passer la mop, je vais finir pour que j'arrive dans le, la douche bain. Fait que comme ça, le temps que je prenne ma douche, je vais laver la douche, puis en même temps, ben je vais comme me laver moi, voilà. Puis, euh, dans le fond, le plancher mouillé aura le temps de sécher. Fait que c'est comme ça, mon petit planning. Puis euh, je sais pas si vous faites ça, vous être embrasseur de sport. Quand... En tout cas, me semble c'est plus... En... C'est plus motivant, me semble, à être habillé en sport quand tu fais du ménage. Euh, c'est ça. Puis sinon, la chandelle, elle sent super bon. Puis là, je vais juste... Euh, là, on part à l'époussettage. Hey, avant que j'oublie, je vais aller euh, dégeler quelque chose pour souper. Puis je pense qu'on va faire du barbecue. Fait que j'ai goût de faire des gelées. Euh, Peut-être des steaks. Ouais. Je pense des steaks de même. C'est de chez Yang Chikwan. J'ai un rabais si jamais ça vous intéresse. Des steaks marinés, trois poivres. Je pense qu'on va faire des gelées. Euh... J'en ai quatre, là, mais je pense qu'on va faire des gelées trois. Ok, on va venir dégeler ça. Au moins, ça, ça va être fait. Puis là, et ils vont juste me rester à. Euh, ouais, il faut que je pense. Je pars à la vache, puis euh, ça, c'est pour la salle de bain. Je m'en vais tout mettre ça euh, du Windex. Mes nettoyants préférés, c'est Attitude, fait que j'ai le désinfectant multi-surface. Ça, c'est pour la toilette. Ça, c'est pour la douche. Ça, c'est pour la douche et toilette. Ça, ça va accepter. Okay, ouais, j'avais porté ça, puis je vais aller faire, euh, je pense que je vais aller commencer ça, mon petit lavage. M'en vient pas mal popé. Là, ça, c'est comme, c'est comme impossible de toujours. Avez-vous quelque chose de même, vous, que genre, c'est des choses que vous utilisez à chaque jour, mais qui a pas full de place. Ok, je vais comme mettre ça là. Pour la change aussi lourd de mes fleurs. Tellement cute, c'était pour nos 7 ans et demi. Tellement belle, je les ai pas pris en photo encore. Ah, puis il faudrait aussi que je lave ça. Euh, on a reçu un cellier en cadeau. Fait que c'est ça, là. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment il marche. J'ai aucune idée combien il contient une bouteille. J'ai aucune idée de rien. Moi, je sais que c'est arrivé chez nous. Puis euh, là, j'ai juste mis mon plateau de. Euh, mon plateau de légumes parce que j'avais pas de place. Puis c'est quand même frais, là. Fait que. Mon petit plateau de légumes. Qui reste là. En tout cas, il faudrait que j'aille chercher le mode d'emploi chez ma belle-mère. Euh, pour savoir comment ça fonctionne. Je veux pas avoir des droits d'auteur. Euh, ouais, fait que, euh, il est rendu 2h45. Je suis pas mal dans les temps que je voulais. Je voulais mettre comme un 2 à 3 heures euh, de boost dedans. Fait que là, je viens de laver tout au complet ma vanité, la toilette. Là, il me reste juste à laver la douche. Fait que j'ai mis le produit que j'ai mis ce que j'ai besoin là. Puis là, ça, je voulais vous parler. Je vais faire au, un banc d'essai aujourd'hui. Fait que je mets au banc d'essai le gel douche. Center de Santa Banana de l'entreprise Bain de Minuit, que je suis une des ambassadrices. Malheureusement, mon code promo est terminé, mais je vais vous dire si jamais il revient. Mais sinon, je sais qu'elle annonce un beau lancement au mois de à août avec des senteurs et des nouveaux produits. Fait quoi, il me reste juste à laver euh, tout ça. Puis on se demande qu'est-ce que je fais après? Ben, euh... 
J'en ai aucune idée. On va... Mon Dieu, mes colis. Après, ben, on, on va... On va sûrement les miniatures de mes vlogs. Puis, euh, puis d'ici temps là je mets... Ah, puis j'ai faim. Je suis quand même avoir faim, il est 2 et 3 ans. Que je vais sûrement faire un, grignoter un petit quelque chose. Puis euh, je vais goûter avec vous un jus que je me suis acheté dans le dernier vlog. Puis euh, je vais voir Quill, là. Je sais pas si on soupe ici ou on va chez ma belle-mère. Mais ben, mes beaux-parents, parce que j'ai oublié bien du stock là-bas hier. Puis habituellement, nous, le dimanche, on se voit toujours en famille. Puis là, ça, je disais tantôt, ma grand-maman m'a appelé. On a parlé pendant comme 15 minutes au téléphone. C'est vraiment important là, de parler avec ses grands-parents. Si jamais vous ne faites pas, là, prenez le temps. Euh, ouais, fait que ma grand-mère, elle était comme, ah, ça va, je suis comme, ouais, mais là, je suis ça, là. Comme, tu sais, hier, moi, moi j'étais habituée de voir mes beaux-parents une fois par semaine, puis qu'on parle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, tu sais, de, de nos semaines, puis on s'est vraiment au courant. On est vraiment une famille si serrée. Mais tu sais, hier, on n'a vraiment pas parlé. Fait que là, je me dis, on devrait peut-être aller souper là-bas, au moins pour, comme, parler de la soirée d'hier, puis, tu sais, comme, tu dis, les bons coups, les mauvais coups, puis comment on a filé ça. Fait que, ouais, quand je vais terminer, euh, là, je vais laver la, la plancher, puis je vais m'enfermer dans la douche. Puis là, je m'en vais faire, c'est ça, le, un masque. Euh, je m'en vais tout faire ma gamme de produits Kerastase dans mes cheveux pour les aider. Puis euh, je vais essayer le nouveau gel douche, puis je vais laver la... Parce que le masque, comme 15 minutes dans les cheveux, fait que c'est pour ça que j'ai le temps de laver la douche pendant les 15 minutes que il euh, faut que je, le, je laisse le masque dans mes cheveux. Puis, euh, je sais que c'est pas une douche super relaxante, là, mais au moins, euh, le fait d'une pierre d'un coup, fait que je suis contente. Fait que, euh, on va faire ça. Ma maison est propre, je suis propre, fait que là, c'est pas mal le temps de justement boire quelque chose qui va faire du bien à mon corps. Et euh, j'ai récemment acheté, en fait, dans mon dernier vlog, de, il y a deux jours, une, euh, un produit d'une nouvelle entreprise. Donc, c'est un jus pressé à froid, mais comme... C'est vraiment différent de euh, les grosses compagnies, dans le fond. Euh, c'est l'entreprise euh, Fruity Sandy. Donc, les pots comme ça, c'est ses étiquettes. Donc, Fruity Sandy, c'est vraiment... Euh, elle a dit que c'est création alimentaire crue. Donc, c'est que, 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 que des fruits et légumes euh, crus qui sont pas... Justement, ils n'ont pas été... Euh, cuits. Euh, c'est aussi 100% fait à la main, donc elle a presse tout, 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 tout à la main. C'est, elle, elle est extraordinaire. Puis là, euh, je voulais l'encourager et j'ai pris euh, le jus limonade aux fraises qui était fait avec des fraises du Québec. Et là, dans le fond, ça, ça sent vraiment à un euh, jus pressé à la fois qu'on retrouve. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Donc, de, dans les grosses entreprises comme Dose Juice, donc des OSE qu'on trouve à l'épicerie. Mais dans le fond, euh, elle... Ce qu'elle explique, c'est que dans le fond, vu que c'est fait à la main et que c'est vraiment fait en plus petites batches et plus consciencieusement, ça dure, euh, les bienfaits durent 3 jours, tandis que, mettons, ceux qu'on trouve à l'épicerie peuvent durer 80 jours. Donc, c'est vraiment mieux de, justement, de prendre quelque chose de local et qui est fait en plus petites batches et tout. Puis là, euh, ce que vous voyez en ce moment, il y a deux couleurs, puis c'est absolument normal, dans le fond, c'est l'effet, justement, des... Euh, il faut le shaker, justement, avant de le boire. Et euh, oui, je vais tout boire ça aujourd'hui parce qu'elle conseille vraiment de boire euh, un gros pot comme ça presque à chaque jour. Malheureusement, moi, je peux pas. Euh, bon, plus, euh, ben, je pas pu encore parce que c'est au niveau des coûts. Fait que moi, je me suis pris lui et Will, je lui ai pris au pêche. Donc ça, c'est un pot en vide. Elle conseille vraiment justement de prendre euh, toute son, son entreprise. Elle est faite pas avec des pots de plastique parce qu'il y a du BPA dans le plastique, ce qui peut altérer aussi justement les nutriments qu'on retrouve dans des jus pressés à froid, qui sont super bons pour la santé. Puis là, euh, pour... Euh, on fait le test test, puis je vais sortir. Ah, ça sent tellement bon! Ça sent, ça sent vraiment la limonade de fraise. C'est exactement ça. Donc là, euh, je pousse jusqu'à aller euh, prendre une paille en verre réutilisable pour justement apprécier les bienfaits. Et euh, il conseille de boire un heure avant ou après quelque chose que je vais commencer à boire euh, qui est autre que des plantes ou des fruits et légumes. Hum! Mmh. Hum! Mmh. Je sais pas comment dire, c'est vraiment... C'est ça, c'est... C'est que des... C'est... Tu sais, quand tu dis que tu bois quelque chose, genre, tu, quand tu bois, tu, genre, tu sais que c'est bon pour la santé, ben c'est exactement ça. Euh, on dirait que ça, 
je, je, je le ressens quand je le goûte que c'est genre c'est bon pour la santé, c'est fait consciencieusement, c'est fait pour le bien-être du corps. Mmh, vraiment, là, je suis vraiment contente. Mmh, délicieux. Là, euh, aussi, quelque chose de très important, c'est de boire lentement ce genre de jus pour bien sûr que notre corps absorbe tous les nutriments. Là, je me suis comme pris deux gorgées de bac à bac, mais là, je vais faire plus attention. Puis aussi, euh, c'est encore meilleur vu que c'est dans un euh, pot de verre. On dirait que le froid, il restera plus longtemps. Donc là, j'ai ma coucou caribou. Je vais me peigner les cheveux. Euh, je vais... Euh, j'ai fait mon masque Kerastase euh, mauve pour cheveux blonds. Puis là, euh, je vais faire sécher mes cheveux à l'air libre pour utiliser un petit peu moins de chaleur dessus aujourd'hui parce que l'hiver, je les abîme beaucoup. Surtout que là, je viens de faire un masque, fait qu'ils vont durer encore plus longtemps straight. Euh, J'ai aussi parti mon déshumidificateur. Il était, c'est fou, là, en une heure, il était plein. Puis quand même, il est fait pour mon appartement, là, qui est à 4,5. Fait que je vais, je l'ai revidé, puis je l'ai reparti. Puis là, euh, il me resterait juste à... Euh, Aller porter des poubelles, puis le recyclage, puis le compost. Et faire aussi les poubelles de toute la maison. Mais là, je vais comme prendre un petit break en allant faire, c'est comme je disais, mes miniatures de vidéos. Puis sûrement une story justement pour partager un fruity samedi, parce que je trouve ça vraiment cool. J'ai oublié de vous parler, c'est une entreprise de Valleyfield qui fait livraison dans tous les alentours de Valleyfield. Et là, j'ai vu qu'elle faisait des livraisons même à Laval. Elle a aussi quelques points de chute. Fait que je vais tout vous mettre les liens dans la bio si ça vous intéresse. Euh, Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ça dure vraiment pas très longtemps, ces jus. Fait que c'est important de les boire le plus vite possible. Puis, au niveau des prix, j'ai comme de la misère parce que c'est pas très clair, je vous avouerai, là, combien ça m'a coûté. Mais moi, pour deux jus, ça m'a coûté 29 fait qu'on parle à peu près 14,50$ avec les taxes par... Ben, non, pas taxes. Je pense qu'elle n'est pas rendue là à avoir des taxes dans son entreprise. Fait 14,50$ par jus pour un euh, gros pot. Je sais pas c'est combien de millilitres. Et euh, là, il faut, faut quand même me renseigner s'il y a un service de réutilisation de contenant. Je suis comme pas sûre. Parce que dans le fond, dans le 14,50$, tu payes, tu payes bien sûr le gros contenant de verre, de peau maçon. Puis aussi, tu payes ben, pour ça, ça, tous les bons fruits et légumes euh, qu'elle presse. Euh, ouais, c'est ça. Fait que je vais juste vous parler de ça. Fait que là, je vais continuer à euh, démêler mes cheveux. Ils se mettent tellement facilement. Puis je pense que matin, je me suis comme fait une couette. Puis j'ai carrément oublié euh, des brossés. Fait que bravo, Myriam. Fait que je vois, je vous reprends tantôt. Je, suis, euh, je me suis commandé du petit linge de chez Rise en taille médium puisque j'en avais besoin. Fait que c'est quand même un petit peu serré. Pourtant, je suis sûre de ne pas porter le large, mais peut-être. Fait que ça, c'est la brassière de sport que j'ai pris. Puis en arrière, elle a des tailles comme ça. Fait que je trouve ça quand même mignon. Puis euh, pour les shirts, c'est vraiment comme, comme style deux épaisseurs, comme si tu avais un biker shirt puis par-dessus t'as comme un, un, un autre shirt par-dessus. Fait que c'est quand même assez serré, mais euh, mon small dans ce marque-là me fait encore. Fait peut-être juste que ça va s'agrandir, je sais pas. Mais ouais. Fait que je m'en vais au Zumba, je me suis fait une couette. Le lundi soir, je fais du Zumba avec ma meilleure amie Nad, Nadia. Puis euh, je vous montre après ça, je me suis acheté un legging puis un hoodie, fait que je vous le montre après. Là, je vais vous mettre une caméra de sport parce que sinon, les petites madames du Zumba euh, vont me trouver bien, bien assez willing.